In diesem Video geht es um unsere Kosten für unsere Reise von der Schweiz nach Kirgistan. Wir sind in sieben Monaten durch 17 verschiedene Länder gereist. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Nachdem wir euch unsere Wohnung schon gezeigt haben, kommen wir das mal zu. Zu einem Thema, das auch sehr wichtig ist, was so eine Reise kostet. Wir haben uns auch im Vorfeld, bevor wir auf unsere Reise gestartet sind, inspirieren lassen, was man so jemand muss einrechnen muss von anderen Leuten, die das auf YouTube teilt haben. Und darum haben wir gedacht, wenn wir das auch heute mit euch machen, obwohl über Geld reden wir als Schweizer ja eigentlich nicht so viel, aber weil wir es einfach auch gut finden, von anderen im Voraus zu hören. Und so könnt ihr vielleicht etwas daraus nehmen, was ihr für eure Reise so ähm, rechnen, rechnen müsst. Oder man kann es nicht eins zu eins übernehmen, aber vielleicht könnt ihr etwas daraus lesen aus unseren Kosten. Es kommt auch immer darauf an, was für ein Fahrzeug das hat, mit welchen Voraussetzungen dass man mit starten will, welchen Luxus dass man mit der Hand wächst, was für Sachen man mit erleben unterwegs. Was man alles an Sehenswürdigkeiten, die auch kostet. Sehenswürdigkeiten, Sport vielleicht noch machen ja. unterwegs. Kann ganz unterschiedlich sein. Und der Pelle fährt jetzt mit einem wichtigsten Punkt, der für uns der wichtigste ist, mit dem Diesel an. Wir zeigen euch hier unsere Kosten pro Monat, die wir an Diesel ausgegeben haben. Und nebenan stehen auch Kilometer. Und da sieht man gut, dass wir eigentlich im ersten Monat genauso viel gezahlt haben. An Dieselkosten, wie wir eigentlich im vierten Monat, wo wir dann durch Russland durchgefahren sind, gezahlt haben, obwohl wir in diesem Monat eigentlich doppelt an Kilometer gemacht haben. Und was man natürlich bei einem Fahrzeug auch immer muss beachten muss, es gibt hier unterwegs, kann es immer Pannen geben. Das ist ja sein eigenes Fahrzeug, man kann dann nicht einfach das Taxi wechseln. Man muss es ja dann wieder reparieren und auch pflegen. Darum gehört dann Ölservice, wo man darunter berechnen. Fett, das man zwischendurch mal braucht. Oder wir haben mal den Starter gewechselt, weil er kaputt war und auch zu zwei neue Batterien. Dann haben wir in der kasachischen kalten Steppe mal gewechselt. Und das gibt dann die zusätzlichen Beträge für das Fahrzeug. Das sind meine Angaben zu den Kosten über das Fahrzeug. Und jetzt kommt euch Rebecca euch erzählen über das Zweitwichtigste, natürlich über das Essen. Wie der Peter vorhin gesagt hat, geht es jetzt um Lebensmittel. Eben lebenswichtig. Und wir haben jetzt hier zwei Spalten aufgeschrieben. Einmal auswärtig essen und einmal einfach Lebensmittel, die wir zum selber kochen brauchen. Wir haben immer sehr gerne auswärts gegessen, damit wir also in das Restaurant gegangen, damit wir auch ein die kulinarischen Begebenheiten und Spezialitäten kennengelernt haben. Aber wir haben auch sehr gerne selber gekocht, weil wir durch das weniger Probleme mit unserem Wagen bekommen haben, weil wir immer so den gleichen Standard gehabt haben und zwischendurch mal eben ins Restaurant gegangen sind. Wie ihr seht, am Anfang war unser auswärtiges Essen viel, viel teurer als mit der Zeit. Das liegt zum einen daran, dass es natürlich in Europa auch teurer ist und dass man viel auch ähm, Glasse gegessen hat, weil es Sommer war. Und zum anderen liegt es auch daran, weil man ähm, in der Mongolei zum Beispiel gar nicht mehr so viel Möglichkeit hat, in der Wüste zum Beispiel essen, auswärts essen zu gehen. Durch das ist es dort auch ein bisschen runtergekommen. Allgemein sind natürlich die Lebensmittel in Europa auch ein bisschen teurer als irgendwie in Russland und so. Ja, tut sich das relativieren. Die Mongolei ist sicher wieder eher ein, ein teures ähm, Land für Lebensmittel. Aber durch das, dass wir halt einen Tiefkühler haben und einen grossen Kühlschrank und allgemein viel Lagerplatz, haben wir natürlich auch uns können schon im Voraus in Russland entdecken, dass wir dort nicht so extrem aufgekommen sind mit den Preisen. Als nächstes kommen wir zu den Sehenswürdigkeiten. Auch das haben wir schön aufgelistet, was wir jeden Monat ausgegeben haben. Da sieht man natürlich auch wieder, Europa ist teurer als die anderen Länder. Was natürlich immer darauf ankommt, je nachdem, was man unbedingt sehen will, oder kann man auf etwas verzichten, was vielleicht sehr teuer ist. Aber auch so aus Bekenstand, wo man sehr viel touristische Sachen kann und wir sind anschauen, kostet eine Attraktion oder so vielleicht 1 Franken, was in Europa vielleicht einfach schon jeweils 10 Franken oder so kostet. Die Sehenswürdigkeiten, die eigentlich mehr Sportaktivitäten sind, wie grosse Wanderungen oder so, oder Pferdetouren, die man auch überall immer wieder angeboten bekommt, haben wir natürlich auch etwas machen. Wir haben zwar sehr viele Sportsachen ja mit unserer Garage, 
Also unsere Bikes und alles. Aber das Pferdeinladen ist schwieriger. Und darum haben wir in der Mongolei zum Beispiel eine Adlerjagd gemacht. Wir haben also so eine fünftägige Tour mitgemacht, wo wir haben können die Pferde reiten und die traditionelle Adlerjagd kennenlernen. Und die hat dann halt auch 1000 Franken für uns beide für fünf Tage gekostet. Und in, de, in Georgien haben wir mal eine Pferdetour gemacht oder sind wir auf der Kaspegi auf den 5000er gelaufen, wo wir auch in einer Hütte übernachtet haben. Auch das kostet natürlich etwas. Da merkt man schon, sobald es eigentlich so etwas touristisch ist, etwas, wo halt eben eher die Ausländer machen, dann wird es automatisch eher teurer, das Angebot. Und dann muss man halt selber für sich wissen, ob man das unbedingt will oder nicht. Aber zwischendurch lohnt es sich auch. Verschiedenes. Und ein Verschiedenes kommt zum Beispiel Drohnen. Also Drohnen flicken, reparieren. Weil ich glaube, jeder, der eine Drohne hat, irgendwann geht sie kaputt, weil ein Vogel, wie zum Beispiel bei uns, sie packt. Wir haben sie zum Glück wieder gefunden und haben sie nur müssen reparieren lassen. Oder weil man halt irgendwo reinfliegt, wie auch immer. Ich glaube, wenn man eine Drohne hat, dann muss man sicher etwas einrechnen, dass das mal passieren könnte. Oder Verschiedene Sachen wie zum Beispiel Visum, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man für gewisse Länder braucht man kein Visum, ist natürlich optimal. Aber wenn man ein Visum braucht, kann es natürlich auch sein, dass das schon wieder eher teurer wird. Je nachdem lohnt es sich, wenn man es im Geheimen macht, weil man es nur Geheim kann machen. Das ist natürlich ein Punkt. Oder auf der anderen Seite gibt es auch E-Visum, die sind meistens nicht so teuer. Aber wenn man es über eine Organisation machen muss oder es halt sehr komplex sind, dann können es sehr viel kosten, wie zum Beispiel unser Russland und Mongolei. Also, je nach Land und wenn wir reisen wollen, muss man natürlich auch die Mautgebühren einrechnen. Wir sind ja eh, eher langsam unterwegs und haben darum immer sehr gerne die Landstraße genommen, die meistens ja nichts kostet. Oder was auch ist, je nachdem, wo man parkieren will, kostet der Parkplatz. Das muss man auch ein bisschen einberechnen. Bei uns ist jetzt das eher ähm, sehr wenig, weil wir halt auch gerne irgendwo in der Natur rausstehen. Mhm. Unser letzter Punkt wäre noch die SIM-Karte. Das ist natürlich auch wieder von jedem abhängig, wenn er reisen will, ob er immer online sein will oder lieber möglichst wenig online sein will, ob er einfach nur in die Restaurants gehen, die Internet haben oder wie man das handhaben will. Wir haben für uns gemerkt, wir haben am Anfang noch keine SIM-Karte in jedem Land gekauft. Wir sind natürlich auch nicht so lange in jedem Land. Also so in den europäischen Ländern sind wir sehr kurz unterwegs gewesen. Und durch das ist es natürlich auch fragwürdig, ob es sich schon lohnen würde. Aber wir haben bemerkt, dass eigentlich ab Georgien, wo wir eine SIM-Karte dann hier gekauft haben, haben wir gemerkt, wie günstig das eigentlich ist. Und wenn man eigentlich nur schon in ein Restaurant nur extra für das also Internet geht, dass sich das eigentlich nicht lohnen tut. Aber das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Und das beste Beispiel ist zum Beispiel Russ Russland. Da hat man unbegrenzt Internet. Für 8 Franken man kann es zwar nicht teilen, also es braucht jeder seine Karte, aber ja, 8 Franken unbegrenzt, da kann man glaube ich nicht viel dazu sagen. Zum Schluss kommen wir noch zu dem Betrag, wo ihr sicher vielleicht auch schon gespannt darauf wartet. Was haben uns die 7,5 Monate, die wir von der Schweiz bis nach Kirgistan gereist sind, gekostet? 15.551.53 Schweizer Franken ausgeben. Für uns zwei zusammen. Man kann es nicht genau geteilt durch zwei rechnen, weil das Fahrzeug braucht ja sowieso immer Diesel. Egal, ob es zweite zweite hockt oder nicht, es braucht eigentlich gleich viel. Und darum ist einfach der Betrag, den wir für uns zweite ausgegeben haben. Wir können es noch geteilt durch die 232 Tage rechnen. Dann haben wir den Betrag, den wir pro Tag für uns zwei ausgegeben haben. Man kann sicher sehr viel günstiger reisen, wenn man will, oder auch sehr viel teurer. Aber für uns ist jetzt das der Betrag. Wenn man natürlich längsamer reist, also wenn man sich mehr Zeit nimmt für ein Land, dann kommt man auch schon sehr, sehr viel günstiger. Das wird dann sehen, wenn wir über Kirgistan ein Kostenvideo machen werden, wo wir sehr lange in einem Land gereist sind. Das gibt einen total anderen Betrag schlussendlich. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und es hat euch können vielleicht unterstützen bei eurer Planung, bei eurer Reise, bei den Kosten, was ihr ungefähr berechnen wollt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir werden die gerne wieder beantworten. 
Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Für die, die uns vorher noch nicht abonniert haben, könnt ihr das hier nachholen. Für die, die uns vor dem Video noch nicht kennen, haben wir das Video, wer wir sind. Da haben wir noch Playlisten von der 25 Episoden von unserer Reise von der Schweiz bis nach Kirgistan. Oh. <laughs>